హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఆల్ ఈరోజు మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాం సో అది పవర్ సిస్టమ్స్ నుండి సో మనం పవర్ సిస్టమ్స్ నుండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి చూసాం సో అవి జనరేషన్కి బేస్డ్ అయి ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి చూద్దాం సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ కాకుండా ఈచ్ వన్ ఆప్షన్ని మనం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేసుకుందాం సో ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంటుందంటే మనకు ట్రాన్స్మిషన్స్ లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఓల్టేజ్ అనేది మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం త్రూ జనరేషన్ జనరేషన్ సైడ్ నుండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్కి ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామో అప్పుడు మనకు కరోనా ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆ కరోనా ఎఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తామని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమిటంటే హిస్సింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ సో మనం కరోనా ఎఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు హిస్సింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది వస్తుందా ఆర్ లూమినస్ ఫ్లెయిన్ గ్లో ఏమైనా గ్లో అనేది కనబడుతుందా అండ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఓజోన్ సో మనకు ఓజోన్ గ్యాన్స్ అనేది ఏమైనా రిలీజ్ అవుతుందా సో దాన్ని డిటెక్టెడ్ బై దాన్ని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తామని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మనకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటుందో సో ఇది ఒక పోల్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ పోల్ నుండి ఇలా ఒక సింగిల్ కండక్టర్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు సింగిల్ కండక్టర్ నుండి హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఓల్టేజ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇలా హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఓల్టేజ్ అనేది ఫ్లో చేస్తాం ఎందుకంటే ఇది హై ఓల్టేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కాబట్టి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఓల్టేజ్ని మనం ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనేది అంటే క్లోజ్డ్ మోషన్ క్లోజ్డ్లో ఉండవు ఓపెన్లో ఉంటాయి కాబట్టి సరౌండింగ్స్లో ఏముంటుందంటే ఎయిర్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మనం హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఓల్టేజ్ని ఈ కండక్టర్ నుండి పాస్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ఎయిర్ ఎయిర్తో ఇది అయాన్స్ అనేవి అయోనైజేషన్ అవుతాయి సో కరోనా ఎఫెక్ట్ అంటే అయోనైజేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ సో అయోనైజేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ సో ఇలా అయోనైజేషన్ అవ్వడం వల్ల మనకు మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉండి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అతనికి ఏమొస్తుందంటే హిస్సింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది సో హిస్సింగ్ సౌండ్ వస్తుంది ఫెయింత్ గ్లో అంటే మనకు ఒక ఆర్క్ లాగా ఫ్లో అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఆర్క్ కూడా కనబడవచ్చు అండ్ ఓజోన్ గ్యాస్ని కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా కరోనా ఎఫెక్ట్ని మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అబ్ అవుతుంది సో వన్ టూ త్రీ మనకు హిస్సింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది ఫెయింత్ గ్లో అనేది కనబడుతుంది అండ్ ఓజోన్ గ్యాస్ కూడా కనబడుతుంది సో ఇప్పుడు దీ ఇదేమో ఆల్ ఆఫ్ ది అబ్ సో ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ మీద ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే నేను ఆల్రెడీ దీని మీద వీడియో చేశాను సో మీరు అది ఒకసారి చూడవచ్చు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చూద్దాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ అనేది చూడండి సో వాట్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డీసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సో మనకు డీసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఏమంటు అడుగుతున్నాడు ఓవర్ ద ఏసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సిస్టమ్ మనం డీసీతో కంపేర్ చేస్తే ఐ మీన్ అడ్వాంటేజ్ సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ అనేది చూడండి సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డీ డీసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఓవర్ ఏ ఏసీ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అని అడుగుతున్నాడు సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ నేను చూద్దాం సో దేర్ ఈజ్ ఏ నో స్కిన్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ డీసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సో ఇది కరెక్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఓన్లీ ఏసీలోనే ఉంటుంది సో డీసీలో స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు సో ఇప్పుడు అది ఎలాగో అది ఎలాగో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం డీసీలో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జీరో అనమాట సో ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి జీరో ఎక్కడ అంటే డీసీ కేసులో ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జీరో వచ్చిందో మనకు ఎక్సెల్ సో ఇండక్టెన్స్ అండ్ ఎక్సీ సో ఎక్సెల్ అండ్ ఎక్సీ ఆల్సో జీరో సో ఇవి రెండు కూడా జీరో అవుతాయి సో ఇప్పుడు మనకు ఇంపార్టెన్స్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ప్లస్ జెఎక్సెల్ ఆర్ ప్లస్ జెఎక్సెల్ ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్సెల్ వాల్యూ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ జీరో అయింది అనుకోండి సో అప్పుడు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ సో ఓన్లీ రెసిస్టెన్సే ఉంటుంది డీసీ కేసులో సో దట్స్ వై మనకు స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది డీసీలో రాదు ఓన్లీ ఏసీలోనే వస్తుంది ఎందుకంటే ఏసీలో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఫిఫ్టీ హెడ్స్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దాంట్లో ఎక్సెల్ అండ్ ఎక్సీ అనేది ప్రజెన్స్ అవుతుంది అందువల్ల మనకు స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది డీసీ ఐ మీన్ ఏసీలోనే వస్తుంది డీసీలో రాదు
less harmonics so harmonics anedi dc lo asalu undavu so harmonics anedi dc lo undi endukante frequency lenapudu harmonics anedi not possible anamata so ee vidhanga anni advantages deentlo ante dc lo so ee anni advantages undadam valla manaku eppudaithe corona loss anedi taggindo overall the efficiency anedi increase avutundi so efficiency increase ayyindante dan yokka cost anedi decrease avutundi and inko inko ka reason entante manam dc lo two wires use cheskuna మనం సప్లైని ఇవ్వచ్చు సో అదే ఏసీ కేసులో ఏమో త్రీ వైర్స్ ఆర్ ఫోర్ వైర్స్ అనేది ఇస్తాం సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దేంట్లో ఏసీలో అండ్ లాసెస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ సో ఇన్సులేషన్ ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి అవన్నీ డిసడ్వాంటేజ్ దేంట్లో అంటే ఏసీలో డీసీలో అయితే ఇన్సులేషన్స్ అండ్ కండక్టర్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి తగ్గుతుంది సో ఈ విధంగా దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ సో మనకు ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ ఇన్సులేషన్ బిట్వీన్ అల్యూమినియం అండ్ స్టీల్ సో ఇప్పుడు ఈ స్టీల్ అనేది మనం అల్యూమిన్ అల్యూమినియం కండక్టర్స్లో ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్యన ఇన్సులేషన్స్ అలా ఏం యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది చూడండి సో ఇదేమో ఇన్సులిన్ సో ఇన్సులిన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మెడికల్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తాం సో ఇది కాదనమాట సో ఇంకోటి బిట్మస్ సో బిట్మస్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే క్రూడ్ ఆయిల్స్లో యూజ్ చేస్తాం సో క్రూడ్ ఆయిల్స్ అంటే మనం రోడ్లు కన్స్ట్రక్షన్ అవి చేస్తాం సో ఆ బ్లాక్ క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది అక్కడ యూజ్ చేస్తాం సో వార్నెస్ సో ఇప్పుడు ఈ వార్నెస్ అనేది ఎప్పుడైనా మనకు మోటార్స్ రిపేర్లు వచ్చాయనుకోండి సో ఎప్పుడైతే మన మోటార్ కాలిపోవడం అట్లా జరిగినప్పుడు మనం దాన్ని రీవైండింగ్స్ అనేది చేపిస్తాం సో ఎప్పుడైతే రీవైండింగ్ చేపిస్తామో ఇప్పుడు ఆ కన్ ఆ వైండింగ్స్లో ఇన్సులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మనం వార్నెస్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇది కూడా కాదనమాట సో ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి నో ఇన్సులేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ని అండ్ ఈ స్టీల్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు మనకు ఎలాంటి ఇన్సులేషన్ అది అవసరం లేదు అది ఎలా చూద్దాం సో ఇది ఒక కండక్టర్ అనుకోండి సో దిస్ ఇస్ ద కండక్టర్ సో మనం ఈ మధ్యలో ఏం చేస్తామంటే స్టీల్ని ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల మనకు కండక్టర్స్లో బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ సో ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ మీన్స్ అల్యూమినియం స్టీల్ అల్యూమినియం కండక్టర్ స్టీల్ రెయిన్ పోర్సుడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే స్టీల్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం సో స్టీల్ ఎందుకు ప్లేస్ చేస్తున్నామంటే మనకు ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ యొక్క కండక్టివిటీ వచ్చేసి హై ఉంటుంది సో కండక్టివిటీ హై ఉంటుంది బట్ దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దాని యొక్క టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి లెస్ ఉంటుంది టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక పోల్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోల్ నుండి నెక్స్ట్ సెకండ్ పోల్కి ఈ మధ్యలో ఇలా మనం కండక్టర్స్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈ కండక్టర్స్ యొక్క స్ట్రెంత్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి లెస్ ఉండడం వల్ల ఇవేమో ఇలా కిందికి వచ్చేస్తాయి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే శాగ్ అనేది ప్రజెన్స్ అవుతుంది సో ఈ పాయింట్లో శాగ్ అనేది ప్రజెన్స్ అవుతుంది అప్పుడు మనకు ఓవరాల్గా ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది అందువల్ల మనం ఈ కండక్టర్ యొక్క స్ట్రెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మనం మిడిల్లో ఈ స్టీల్ని ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు స్టీల్ ఏం చేస్తుందంటే కండక్టర్ ఏమో ఒక కండక్టర్ అనుకోండి ఈ మొత్తం కండక్టర్ని స్ట్రెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్టీల్ని మిడిల్లో ప్లేస్ చేసామో సో దానికి ఎలాంటి ఇన్సులేషన్ అనేది అవసరం లేదు సో నో నీడ్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ సో ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే ద క్రైటీరియా ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఇన్ ఫీడర్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఫీడర్స్ ఫీడర్స్ అంటున్నాం సో ఫీడర్స్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో యూజ్ చేస్తాం సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అంటే హై వోల్టేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఫీడర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తామో అది ఏ బేస్ మీద కన్సిడర్ చేస్తామంటే సో ఫీడర్స్ని హై కరెంట్ కెపాసిటీ సో కరెంట్ యొక్క కెపాసిటీ మీద ఈ ఫీడర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో అదే ఇప్పుడు ఆప్షన్ వన్ అనేది వోల్టేజ్ డ్రాప్ సో వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది దేని మీద కన్సిడర్ చేస్తామంటే మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్స్లో సో ఏమో డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్స్లో ఏమో వోల్టేజ్ డ్రాప్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి అదే ట్రాన్స్మిషన్ సైడ్లో ఏమో ఈ కరెంట్ కరెంట్ యొక్క క్యారింగ్ కెపాసిటీ మీద ఈ ఫీడర్స్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు కరోనా లాస్ సో కరోనా లాస్ కరోనా లాస్ వచ్చేసి ఓవరాల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు ఆప్షన్స్లో కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అనేది లేదు కాబట్టి మన ఆప్షన్ ఏమవుతుంది అంటే టెంపరేచర్
ఫోన్స్ లో డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుంది అది ఎందు వల్ల వస్తుంది అంటే ఈ రేడియో ఇంటర్ఫరెన్స్ వల్ల మనకు డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుంది సో మనం కమ్యూనికేషన్ గా ఐ మీన్ ఆ లైన్స్ ని యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుండి సిగ్నల్స్ అనేది పాస్ అవుతాయి అందువల్ల మనకు రేడియో ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఫీడర్స్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది టెంపరేచర్ యొక్క రైజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి అండర్ నో లోడెడ్ కండిషన్ సో దీనిలో డెప్త్ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ సో ఇప్పుడు మనం అండర్ నో లోడ్ కండిషన్స్లో అండర్ నో లోడ్ కండిషన్స్ మనం ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తామంటున్నారు సో ఈ ఆప్షన్స్ సో వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఐసోలేటర్ని చూస్తే సో ఐసోలేటర్స్ వచ్చేసి మనకు మాన్యువల్గా కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మాన్యువల్గా అంటే ఇదొక పోల్ అనుకోండి సో ఇదేమో ఒక పోల్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ పోల్ అనుకోండి ఈ మధ్యలో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనేది ఐ మీన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ యూజ్ చేస్తాం ఐసోలేటర్ని సో ఇలా మనకు కండక్టర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడెక్కడైనా ఫాల్ట్ అనేది జరిగింది అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఫాల్ట్ అనేది జరిగింది అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకి ఈ పోల్ దగ్గర ఒక ఐసోలేటర్ని ప్లేస్ చేస్తాం సో ఐసోలేటర్ ఎప్పుడైనా టూ సైడ్స్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఐసోలేటర్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల మనం మాన్యువల్గా ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్స్ రిపేర్ జరిగినప్పుడు మనం వచ్చి ఈ మాన్యువల్గా కనెక్షన్ని బ్రేక్ చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ని బ్రేక్ చేసాం ఇలా ఈ మధ్యలో రిపేర్ రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ప్రొటెక్షన్గా ఈ ఐసోలేటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఐసోలేటర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే అండర్ నో లోడ్ కండిషన్లో ఈ ఐసోలేటర్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ ఐసోలేటర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం మిగతా ఆప్షన్ని కూడా వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు రీవైరబుల్ ఫ్యూజ్ అనేది చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఫ్యూజ్ ఫ్యూజ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదొక ఇదొక పాయింట్ అనుకోండి పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి ఈ మధ్యలో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక వైర్ సో ఇక్కడ టర్మ్ చూడండి రీవైరబుల్ సో రీవైరబుల్ ఫ్యూజ్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఫ్యూజ్ నుండి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ సో దానికి ఎంత రేటింగ్ అయితే ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఈ వైర్ నుండి ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు దానికి ఐ మీన్ దాని అమౌంట్ని ఎంత తీసుకుంటుందో అంత తీసుకోండి అదే ఇప్పుడు కేస్ టూలో ఇదే వైర్లో ఒక టెన్ యాంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ని ఫ్లో చేసామనుకోండి టెన్ యాంపియర్స్ ఆఫ్ ఫ్లో అండ్ కరెంట్ని ఫ్లో చేసినప్పుడు ఇదేమో మెల్ట్ అయిపోతుంది మెల్ట్ అయిపోవడం అంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది సో ఈ రీవైరబుల్ ఫ్యూజ్ వచ్చేసి మనం ఏ కండిషన్లో యూజ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో అది దాని అంతటా అది ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అవుతుంది అంటే మనం ఇప్పుడు దీన్ని లోడెడ్ కండిషన్లో యూజ్ చేస్తున్నాం సో మన క్వశ్చన్లు ఏమంటున్నారు నో లోడ్ నో లోడ్ అంటున్నారు కాబట్టి ఐసోలేటర్ అవుతుంది అదే ఇప్పుడు ఈ రీవైరబుల్ ఫ్యూజ్ వచ్చేసి లోడెడ్ కండిషన్లో యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ వైర్ వచ్చేసి విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే ఏ మెటీరియల్ని యూజ్ చేస్తామంటే మనం అల్యూమినియం కానీ కాపర్ కానీ లెడ్ టిన్ ఈ మెటీరియల్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ ఫ్యూజ్ వైర్ని ప్లేస్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అనేది చూద్దాం సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఒక ఫంక్షన్ ఏంటో చూద్దాం సో ఆ టర్మ్నే చూడండి సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అంటే ఇది ఒక స్విచ్ లాక్ పని చేస్తుంది అనమాట సో స్విచ్ లాక్ పని చేయడం వల్ల అది ఆటోమేటిక్గా ఐ మీన్ మాన్యువల్గా కనెక్ట్ చేసి చేయొచ్చు అండ్ ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తుంది ఏంటంటే స్విచ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఎప్పుడైతే మనకు సిస్టంలో ఫాల్ట్స్ అనేవి వస్తాయో మనకు ఎక్విప్మెంట్స్ ఏదైనా ఉందనుకోండి సో ఇప్పుడు ఇదేమో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్కి టూ సైడ్స్ మనం ఈ ఐసోలేటర్ని ప్లేస్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ ఐసోలేటర్ ఐ మీన్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏదైనా ఫాల్ట్ అనేది జరిగినప్పుడు ఈ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఐసోలేటర్ నుండి మనం సర్క్యూట్ని బ్రేక్ చేసి మనం ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏదైనా రిపేర్ ఉంటే దాన్ని చేయడానికి మనం టూ సైడ్స్ నుండి ఈ ఐసోలేటర్స్ అనేవి ప్లే చేస్తాం సో ఇప్పుడు సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఏదైనా ఫాల్ట్ అనేది జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే బ్రేక్ అవుతుంది సో బ్రేకర్ అంటే ఏంటి బ్రేక్ అవ్వడం సో సర్క్యూట్లో ఏదైనా ఫాల్ట్ అయినప్పుడు అది బ్రేక్ అవుతుంది సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కూడా ఏ కండిషన్లో పనిచేస్తుందంటే లోడెడ్ కండిషన్ సో లోడ్ ఉన్నప్పుడే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది పనిచేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది చూద్దాం సో ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ సో ఈ ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు సిస్టంలో ఎప్పుడైనా ఆర్క్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఆర్క్ ఎలా వస్తుందంటే మనకు సిస్టమ్ అనేది ఐ మీన్ ఫాల్ట్ జరిగినప్పుడు దాంట్లో ఆర్క్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది
द करे इन य ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज़ ड्यू टू सो एपड़ा मन को ट्रांसमिशन लाइन सो इदेमो ट्रांसमिशन लाइन जनरेट स्टेट जनरेट स्टेशन इदेमो डिस्ट्रिब्यूशन सैडे इपड़ेमंटना अंडर नो लोड कंडीशन सो इन मन को लोडने लगे अंडर नो लोड कंडीशन नो लोड हो मन को ट्रांसमिशन लाइन में एम करे प्रसो सो अभी देन वाले अड़ना सो इन आपशन चुदा स्पिंग आफ् रिजर्वयर रिजर्व करोना एफेक्ट कैपासीट आफ द लाइन बैक बैक फ्लो आफ एट सो इन दीन आंसर अने चुदा सो आसर चूस मुझे चिना का चुदा सो मन को कैपासीट सो लाइन कैपासीटेंस अने चुदा सो मन को कैपासीट सो कैपासीट फंशन अभी स्टोर से दें केवीएआर पवर सो केवीएआर पवर इज़ नथिंग बटे रियाक्ट पवर एपड़ मन को सर्क्यूट सो इन पवर सिस्टम इला नो लोड कंडीशन एपड़ते सर्क्यूट नो लोड कंडीशन इदेमो कैपासीटर सो कैपासीटर या फंशन एपड़ मन दी सप्लाई अच्छा सो दीं सम करे फ्लो सो कैपासीटर एम चुनाव सम अमौंट आफ् एनर्जी स्टोर से अदे कैपासीटर या फंशन सो आनर्जी अने स्टोर से मैं लोड रिमूवेसा अब मल्ल के रियाक्ट पवर अने बैक सो इलाम वाल मन को ट्रांसमिशन लाइन यह रियाक्ट ई मीन करे फ्लो सो दी मैं फेरे फेरे एफेक्ट सो फेरे एफेक्ट अदे उ इपड़े सर्क्यूट अने लोड कंडीशन आर् नो लोड लाइटली लोड आर् लोड कंडीशन उ मन को मन पद मेगावाट पवर ई मीन डिस्ट्रिब्यूटा ट्रांसमीटे अभी मन को रिसीविंग एंड वे सर की फिफ्टीन मेगावाट्स अंदर दिन वाले कैपासीटर वाला अंदव दी फ्रंट एफेक्ट फ्रंट एफेक्टे मन इच्छे वोलटेज सो सेंग वोलटेज वीएस इज लीआर सो मन रिसीविंग एंड वोलटेज इंक्रीज सो दी इध अडवांटेजे कदा सर अंत अडवांटेज का मैं यूज एक्विपेंट्स वे इनको लंप टेन हड्रेड वाट्स लंपनको दाखिल अंत अमौंट आफ् करे वे अभी मंच ग्लो अ अदे दाखी वन ट्वी वन ट्वेंटी ऐंपर्स इच्छा अदेमो ब्रेक सो ई विधा मन को सर्क ई मीन सिस्टम ओक इंसुलेषन ब्रेकडउन अस्टम मत डैमेज अंदवे मन के दूसम सो इन दीन आंस आंसर एम मन को कैपासीटेंस अने प्रजेंट अव मन को अंडर नो लोड कंडीशन करे प्रजेंटी सो इन नैक्स्ट क्वेश्चन अभी चुदा सो इन नैक्स्ट क्वेश्चन एम उसे द टाइप आफ् इंसुलेटर्स आर् यूज फर् थर्ट थ्री केवी थर्ट थ्री केवी लाइन वोलटेज सो मन को इंसुलेटर्स अने यूज सो इंसुलेटर्स यूजे इधर ट्रांसमिशन लाइन अब दी टापो मन इला कंडक्टर्स अवाले मैं टापो इंसुलेटर्स अने यूज सो इंसुलेटर फंशन एंटे इंसुलेटर एम चुनाव मन को एलक्ट्रॉन्स फ्लो अवने सो एलक्ट्रॉन्स फ्लो अवक दाटो हीट प्रोड्यूस अव एपड़ मन को करे फ्लो अब हीट प्रोड्यूसिंद सो इंसुलेटर फंशन एंटे अभी एलक्ट्रॉन्स फ्लो अवने अभी हीट अव हीटते आ इंसुलेटर अने डैमेज सो ई विधा मन इंसुलेटर अने यूज सो इन क्वेश्चन एम उसे थर्ट थ्री केवी वरक उ मैं विच टाइप आफ् इंसुलेटर्स यूज सो फस्ट आपशन चुदा सो फस्ट पिन् इंसुलेटर अंड स्ट्रैन इंसुलेटर इंसुलेटर अंड स्टेन इंसुलेटर सो वन अं फोर अने आसर अब सो एपड़ मन थ्री थर्ट थ्री केवी वरुक मन को सप्लाई होने पिन टाइप इंसुलेटर अंड स्टेन टाइप इंसुलेटर यूज सो इन नैक्स्ट क्वेश्चन अने सो नैक्स्ट क्वेश्चन एम उसे वाट टाइप आफ् इंसुलेटर यूज फर् डेड एंड सो इन मन को इदेमो पोल इदेमो इंकोक पोल सो मन को मध्य इपूा रईलवे ट्राक्स रिवर्स एट्लू मन ट्रांसमिशन लाइन या पोजिशन ने चेजा सो इन दिन पोजिशन चेजे मन दीमेंटे डेड एंड सो इन डेड एंड टाइप आफ् इंसुलेटर यूज सो मन एपड़ना डेड एंड टाइप आफ् इंसुलेटर यूज स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर सो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर् स्ट्रेन टाइप ट्रांसमिशन लाइन यूज अंड शाकिल टाइप इंसुलेटर अने इंकोक सो शाकिल टाइप इंसुलेटर वे मैं डिस्ट्रिब्यूशन सैटो यूज सो दी वीडियो रेटिंग एंत लैवन केवी वरुक अप टू लैवन केवी सो वीट रेट उ सो ई विधा मैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स डेड एंड सैटने यूज सो इन नैक्स्ट क्वेश्चन अने चुदा 
సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ కన్సిడర్ టు బీ ద బెస్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సో ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో బెస్ట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో మనం యాక్చువల్గా కామన్గా ఏమనుకుంటున్నారంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మంచిది కావాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమోని అందరూ ఈ ఆన్సర్ని పెడతారు సో యాక్చువల్గా అది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో మనకు ఏమి అడుగుతున్నారంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అడుగుతున్నాడు సో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అంటే మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది సో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎట్ నో లోడ్ సో మనకు లోడ్ లేనప్పుడు మైనస్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎట్ ఫుల్ లోడ్ సో ఎప్పుడైతే మనకు ఫుల్ లోడ్ అనేది ఉన్నప్పుడు సో వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది సో డిఫరెన్స్ అపాన్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎట్ ఫుల్ లోడ్ మనం దీని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇంటూ హండ్రెడ్ వస్తే అది పర్సంటేజ్లో అవుతుంది సో ఇప్పుడు వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎట్ నో లోడ్ సో లోడ్ అనేది లేనప్పుడు సో ఇదేమో లోడ్ అనుకోండి ఒక కండిషన్ ఏంటి వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎట్ నో లోడ్ మైనస్ నో లోడ్ మైనస్ ఫుల్ లోడ్ అపాన్ ఫుల్ లోడ్ దీన్నే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అంటాం సో ఎప్పుడైనా సిస్టమ్ మంచి మంచి సిస్టమ్గా ఉండాలంటే ఎంత వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎంత తక్కువ ఉంటే ఆ సిస్టమ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ని ఐడియల్ కేసులో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో ఐడియల్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవ్వదు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవ్వదు బట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచి ఎఫిషియన్సీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ అంతే టూ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఎంత తక్కువ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఉంటే అంత మంచి ఎఫిషియన్సీ అనేది ఉంటుంది సో ఇదేమో వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ యొక్క ఫార్ములా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే ద బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఆర్ యూజ్ టు సో మనం ఈ బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏమిటో అడుగుతుంది సో ఫస్ట్ మనం ఈ కండక్టర్స్ని చూద్దాం సో మనం స్టాండర్డ్ కండక్టర్ అంటేంటి సింగిల్ కండక్టర్ సో సింగిల్ కండక్టర్ ఉంటే దాన్ని ఏమో స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్ అని చెప్తాం సో ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ అనేది చూడండి సో బండ్లింగ్ బండ్లింగ్ మీన్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ సో ఇప్పుడు ఇలా కండక్టర్స్ని ఈ సింగిల్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్ని ఇలా టూ త్రీ కండక్టర్స్లో బండ్లింగ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ బండ్లింగ్ చేయడం వల్ల దీని యొక్క రేడియస్ సో ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ యొక్క రేడియస్ ఏమైంది ఇలా బండ్లింగ్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇప్పుడు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ చూడండి సో బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఏమవుతుందంటే దీని యొక్క రేడియస్ అని వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అయింది సో రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో మనకు ఇండక్టెన్స్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ అనేది ఇంక్రీ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎండి అపాన్ జిఎంఆర్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ రేడియస్ సో ఇప్పుడు బండ్లింగ్ చేయడం వల్ల దీని యొక్క రేడియస్ ఏం చేసామంటే ఇంక్రీజ్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఈ జిఎంఆర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందో అప్పుడు మన లైన్ యొక్క ఇండక్టెన్స్ ఏమైంది డిక్రీజ్ అయింది సో ఇదేమో ఇండక్టెన్స్ కేసులో అండ్ ఇప్పుడు కేస్ టూ సో కెపాసిటర్ అనేది ప్రజెన్స్ అవుతుందిగా సో కెపాసిటర్ని తీసుకుంటే ఇదేమో జిఎండి అపాన్ జిఎంఆర్ ఇదేమో ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోషనల్ సో ఇక్కడేమో ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోషనల్ ఇదేమో జిఎంఆర్ ఎక్కడుంది డినామినేటర్లో ఉంది సో ఇదేమో పైకి అయితే న్యూమినేటర్ ఎప్పుడైతే మనం జిఎంఆర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందో సో మన కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే జిఎంఆర్ ఇంక్రీజ్ అయిందో కెపాసిటెన్స్ అది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇలా కెపాసిటెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఐ మీన్ ఇండక్టెన్స్ వచ్చేసి తగ్గుతుంది అండ్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకు ఈ ఎల్ అనేది ఐ మీన్ ఇండక్టెన్స్ తగ్గిందో అప్పుడు కరోనా లాసెస్ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఎంత ఎక్కువ కరోనా లాసెస్ అనేది డిక్రీజ్ అయిందో అంత ఫ్లూయెంట్గా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో మనం పవర్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు సో మన ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అయిందో ఐ మీన్ మనకు సర్ఫేస్ కరోనా అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇలా మిడిల్లో ఫ్లో అవ్వకుండా సర్ఫేస్ నుండి ఫ్లో అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఈ సర్ఫేస్ నుండి ఫ్లో అవ్వడం తగ్గిందో మనకు అప్పుడు రేడియో ఇంటర్ఫరెన్స్ అని చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి కండక్టర్ సర్కిల్ నుండి ఐ మీన్ మిడ్ పాయింట్ నుండే ఫ్లో అవుతాయి సో మనకు సర్ఫేస్లో